The classroom layout is formal, but Hungarian teachers often use this whole class interactive teaching style and move the topic forward in small logical steps. A bontáson 40 meg 3. Nagyon jó, most próbálj még közelebb kerülni hozzá, most már szomszédokat is ejtsünk, például. A szomszédai, a kisebbik szomszédja a 42, a kisebbik páros szomszéd. Nem, pá hát páros is lehet. A kisebbik két egyes szomszédja a 42, a nagyobbik egyes szomszédja a 44. Nagyon jó, akkor most már az egyeseket, a tízeseket is nézzük már meg. Például ki lesz az az okos? Mondjuk, mesik -e akkor? A kisebbik tízes szomszédja a 40, a nagyobbik tízes szomszédja az 50. Igen, melyik számra gondoltam? Együtt rajta, nem mond ki! Tapsold és kopogd el. Rajta! Oh, oh, oh. Még egyszer, rajta. Nagyon jó. Mely számra gondoltam most már? 43. Tökéletes. Nézd meg, hogy a 43 az hanyadik ma. The next activity is to make numbers from the digits 1, 5 and 9. Egyesre kezdődhet még a szám? Nem, akkor mivel fog kezdődni? Ötössel, tessék, Nikike. 51. 51, nagyon jó, tökéletes. Következő szám. Ki mondja? Zsuzsika? 55. 55. Jó, nekem is megvan. És az utolsó lehet csak, gondolom én. 59. 59. Jó, megvan az öttel kezdődő. Mivel kezdődhet még? 9. Na, ki szeretné a 9-el? Annácska? 91. 91. This class still uses manipulative objects. In this case, colored discs that represent tens and units. És 5 egyesből áll. Tessék. 5 tízes és 5 egyes. Tudod, hogy melyik számra gondoltam? Igen. 5 tízes és 5 darab egyes. 5 darab 10 forintos és 5 darab 1 forintos. Meg vagyunk? Jó. Akkor, ha készen vagy, akkor elvileg mindenkinek ugyanazt kell látnom oszlopba rendezni. Két oszlopba? Nekem nem. Nem. Jó. Tapsoljuk azt a számot, amit most kiraktál, jó? Rajta! Jó, melyik volt ez a szám? 55! Ez volt az 55. Jó. Mit írok fel? 55! During this year, the class teacher will introduce numbers up to 100 and all four number operations. Miért fogok kapni, tudod-e? Páratlan. Ki fogja mondani nekem, Bellácska? Párosat. Párosat. Mit mondtunk el múlt, ó múlt órán? Hogyha két páratlan számot adunk össze, akkor mit kapunk? Ki mondja? Ki az az ügyes? Danika, mondjuk tudod? Ha két... Igen. Tessék, ilyet. Hogy, ha két párosat adunk össze, akkor páros lesz. Hogyha két páratlanat, akkor Páros, és mi hogy ha egy tagunk? párosat és egy páratlanat adunk össze, akkor pedig páratlan lesz. Nagyon jó. Akkor milyen szint fogok használni? Kéket. Kéket. Nagyon jó. Mennyi lesz az összeg? 60. Olvassa ezt már nekem valaki számtan nyelven. Hogy szoktam én ezt mondani? Emlékeztek rá? 55 az 50 összege és az 5 összege egyelő 60. But why does the teacher spend most of her time teaching from the front rather than working with small groups? Egy bizonyos fokig szoktunk mi csoportmunkában, pármunkában dolgozni. A csoportmunka ilyen kicsi gyerekeknél még e, túl zajos, túl hangos. E, tudnak alkalmazkodni, de, de nehéz náluk elérni azt, hogy csendben, esetleg az az egészséges munkazaj, ami, ami, ami lehet, az meg legyen. E, én úgy gondolom, hogy alapvető dolgokat tanulunk meg, és ezt egy bizonyos fokig jobb frontális osztálymunkában megoldani. Van olyan, amikor egyénileg, tehát oda megyek, vagy kisebb csoporthoz, akik nem értik, tehát ez bizonyos idő után, meg már az a jelen órában ki is derül, akkor velük külön foglalkozom. After a period of concentrated work, there's a break for relaxation exercises.
Throughout these lessons, the teacher uses lots of visual aids, but no interactive whiteboard or computers. Why not? Úgy gondolom, hogy jobb, ha kimarad, bár előnyei megvannak, mint mindennek. Én úgy gondolom, hogy ez így ember közelébb, gyermekközpontúbb az, hogy én is ott vagyok velük, együtt találunk ki történeteket, együtt ágyazunk egy-egy matematika órát, egy-egy rajzfilmbe, egy-egy mesébe, egy-egy, egy-egy olyan történetbe, amit ők igazán kedvelnek. És én úgy gondolom, hogy egy lelkes tanító az... A szívvel és lélekkel készíti el azokat a dolgokat, amik a matematika tanulását elősegítik, és valahogy a, a számítógépek ezt más irányba viszik. A sorozat szabályát, hogyha tudod? Igen. Posta irányodod, ott van a kezedben. Hittel! Hittel növekszik. 352. Igen. 359. Igen. This is year four. That's nine to ten year olds, equivalent to our year five. It's the final class in Hungarian lower school. The lesson starts with the teacher checking their homework. They're working on number sequences. Kinek lett hibátlan a számsora? Nagyon jó, ki az, aki tévesztett? Jó? Hát én meg véletlenül 15-et írtam. Elírtad a számot. Jó, tessék szívesen neki javítani. A sorozatom első eleme 130. Minden szám az előtte lévőnél 30-al nagyobb. Folytassuk. Máté? 160. Így van. Gina? Then a mental warm-up to move the topic on. Peti? 250. 250. 250. 280. 310. 340. Jó, 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 A számsorom első eleme az 509. 16-tal növekvő, 9-szel csökkenő váltakozó számsor. Nehet. A time test is a frequently used tool in Hungarian maths lessons. Here to create as many numbers as they can in the given sequence in one minute. Nyugodtan, ügyesen, pontosan. Visszaszámlálás. Utolsó számlál tarts. 5, 4, 3, 2, 1. Lepetted a ceruzát. Piros ceruza a kézben. Ha eltévesztetted a számsorodat, hogy a jelzed? Tökéletes. A sorozatom első eleme 509, 16-osával növekvő, 9-szer csökkenő számsorozat. Pillanat, közben ha eltévesztetted, a fóliáról javítod. Mehet. 525, Igen. 516, Igen. 532, Igen. 523, Igen. 523. There's no secret about how well each people has done, because they have to sit down when they run out of correct numbers. 553, Lord, Igen. Nem versenyfutás, nyugdíj. It's an approach the pupils seem to enjoy. At the end of the lesson, the pupils get into groups to try and make sense of an expression written in Roman numerals. So by year four, some group work is incorporated into lessons for these older pupils. Why is that? 
őket arra nevelni és szoktatni, hogy a mai élet megköveteli azt, hogy tím munkába együtt tudjanak dolgozni, ezért csoportmunka is volt, itt négy csoportot alakítottunk ki, mindig négy csoportot szoktunk, itt arra nevelem és szoktatom őket, hogy egy-egy problémát lehet sokkal egyszerűbb, ha többen kezelnek, többen oldanak meg. The Hungarian school day usually finishes at lunchtime, but many schools offer afternoon sessions that pupils can stay on for. In these sessions, afternoon teachers take over the classes. For younger pupils, it's an opportunity to reinforce what they've learned in the morning in a more relaxed way and a help for some pupils to catch up with their classmates. The children can also do any homework they were set in the morning, with a teacher on hand in case they need help. One thing all these teachers have in common is a solid grasp of the maths they're teaching and a clear understanding of how best to teach it. A lot of this comes from the training Hungarian teachers receive. This is Nyíregyházó College, which has its own teacher training course. These student teachers are learning about different number systems. Their tutor is explaining how to use Dean's blocks, a Hungarian invention, to explore the properties of numbers. Most trainee primary teachers in Hungary take a full four-year course, so there's plenty of time to teach the methodology behind the mathematics they need to know and the best ways of teaching it. Each Hungarian teacher training college also has a formal link with a nearby partner practice school. Here the trainees do their teaching practice, which starts in their second year. These lessons are closely supervised by a mentor teacher from the school, whose class this is. They're also observed by the rest of the training group. Immediately after the practice session, the student presents her analysis to the group and to her supervisor. So the key features of Hungarian math teaching are building solid mathematical foundations in the early years through manipulating objects. An early emphasis on mental maths with a comparatively late introduction of written methods. Fast-paced interactive games and sophisticated visual aids in a whole class setting. Lessons that build up children's mathematical understanding in a logical way. Afternoon classes that reinforce concepts and allow pupils to catch up. And extensive and rigorous maths education and supervision for trainee primary teachers.